హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మీరు చూస్తున్నారు ఫార్మా గైడ్ నేను మీ రాధాకృష్ణ ఈ రోజు వీడియోలో మనము రియాక్టర్స్ గురించి తెలుసుకుందాం అంటే ప్రొడక్షన్ లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి రియాక్టర్స్ ఎంత ఇంపార్టెంట్స్ అందరికి తెలిసిన విషయమే కాకపోతే ఏంటంటే ఈ రోజు మనము ఈ వీడియోలో రియాక్టర్స్ గురించి వాటి యొక్క టైప్స్ గురించి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ గురించి ఫేసెస్ గురించి మరియు రియాక్టర్స్ యొక్క యూజెస్ ఏంటి దాని అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అండ్ అదే విధంగా వాటి స్ట్రక్చర్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అన్న విషయాన్ని ఈ వీడియోలో మనము క్లియర్ గా తెలుసుకుందాం అండ్ అంతేకాకుండా దీనికి సంబంధించిన మెటీరియల్ కూడా మీకు నేను ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకునే విధానం కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మరి ఇంకా లేట్ చేయకుండా మన ఫార్మా గైడ్ ని స్టార్ట్ చేద్దామా లేటెస్ట్ స్టార్ట్ అవర్ ఫార్మా గైడ్ ఛానల్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు వీడియోలో మనము కెమికల్ రియాక్టర్స్ గురించి తెలుసుకుందాం అంటే నెంబర్ ఆఫ్ రియాక్టర్స్ ను వాటి యొక్క టైప్స్ అవన్నీ ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నట్లయితే ముందుగా బ్యాచ్ రియాక్టర్స్ గురించి తెలుసుకుందాం ఇందులో దీనికి సంబంధించినటువంటి క్యారెక్టర్స్ కూడా క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది అండ్ అంతేకాకుండా దీనికి సంబంధించినటువంటి ఫేసెస్ ఏంటి అంటే ఈ బ్యాచ్ రియాక్టర్స్ ని ఏ ఏ ఫేస్ లో యూజ్ చేస్తారు అంటే గ్యాస్ ఫేస్ లిక్విడ్ ఫేస్ మరియు లిక్విడ్ అండ్ సాలిడ్ ఫేస్ లో దీన్ని వాడతారని చెప్పచ్చు అండ్ అదే విధంగా దాని యూసేజ్ ఏంటి అంటే ఈ రియాక్టర్ ని ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తారు అని ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నట్లయితే స్మాల్ స్కేల్ ప్రొడక్షన్ ఇంటర్మీడియట్ ఆర్ వన్ షాట్ ప్రొడక్షన్ ఫార్మాసిటికల్ ఫర్మెంటేషన్ సాలిడ్ డిజల్యూషన్ ప్రొడక్ట్ మిక్సింగ్ కెమికల్ రియాక్షన్స్ బ్యాచ్ డిస్టిలేషన్ క్రిస్టలైజేషన్ లిక్విడ్ లిక్విడ్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ పోలిమరైజేషన్ ఈ విధంగా వీటి యూసేజ్ ఉన్నాయి అనమాట అండ్ అదే విధంగా అడ్వాంటేజెస్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ కూడా ఇక్కడ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది మీరు ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఈ బ్యాచ్ రియాక్టర్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అని ఇక్కడ క్లియర్ గా వాళ్ళు చూపించడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే వీటిని రిసీవర్ ట్యాంక్ అంటారు అంటే ఈ రియాక్టర్స్ ద్వారా కలెక్ట్ చేసుకున్నటువంటి రిసీవర్ ట్యాంక్స్ అని చెప్పచ్చు నెక్స్ట్ వీటిని మనం చూసుకున్నట్లయితే వీటిని ప్యాడిల్స్ అని కొందరు ఇంకొన్ని రియాక్టర్స్ అజిటేటర్స్ అని స్టిర్రర్స్ అని ఇలా రకరకాలుగా రియాక్టర్స్ సంబంధించినటువంటి అజిటేటర్స్ ని మనము గమనించవచ్చు నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే వీటిని బ్యాచ్ రియాక్టర్స్ అంటారు అండ్ అదే విధంగా కార్బన్ స్టీల్ ఆర్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ రియాక్టర్స్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ విధంగా ఉంటాయని చెప్పచ్చు సో ఎక్కువగా కెమికల్ ప్లాంట్ లలో దీన్ని వాడడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే దీనికి సంబంధించినటువంటి స్ట్రక్చర్ ఈ విధంగా ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు గ్లాస్ లైన్ రియాక్టర్స్ అని చెప్పచ్చు వీటిని మనం చూసుకున్నట్లయితే దీనికి సంబంధించినటువంటి రియాక్షన్ వెజల్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి దాని వాల్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి అని ఇక్కడ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది అండ్ అదే విధంగా దీన్ని మ్యాన్ హోల్ అంటారు అండ్ అదే విధంగా వీటిని వాల్స్ లాగాను అండ్ అదే విధంగా ఇది వచ్చేసి అబ్జర్వర్ గాను మనము చెప్పుకోవచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే కంటిన్యూ స్టిర్ ట్యాంక్ రియాక్టర్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు వీటిని సిఎస్టిఆర్స్ అని కూడా అంటారు నెక్స్ట్ వాటి యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ దానికి సంబంధించినటువంటి ఇన్సైడ్ పార్ట్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అని ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నట్లయితే వీటిని గ్లాస్ లైన్ రియాక్టర్స్ అంటారు నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ఉన్న వాటిని గ్యాస్ అవుట్లెట్స్ అని కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది అండ్ అదే విధంగా వాటి యొక్క ఫేసెస్ ఏంటి యూసేజ్ ఏంటి మరియు దాని యొక్క అడ్వాంటేజెస్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ కూడా ఇక్కడ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే బ్యాచ్ రియాక్టర్స్ ఎలా ఉంటాయి వాటి యొక్క అజిటేటర్స్ అని వాళ్ళు ఇక్కడ క్లియర్ గా డయాగ్రమాటిక్ రిప్రజెంటేషన్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ విధంగా రియాక్టర్స్ యొక్క క్లీన్ లైన్స్ ఉంటాయి అనమాట నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే బ్యాచ్ జరగడానికి ముందు జరిగిన తర్వాత క్లీన్ లైన్స్ ఈ విధంగా చెక్ చేసి నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ కి యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే దీన్ని ఇన్సర్షన్ ఆఫ్ రియాక్టర్స్ అంటారు అంటే రియాక్టర్స్ ను ఏ విధంగా ఇన్సర్ట్ చేయాలి అని కూడా వాళ్ళు ఇక్కడ చూపించడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే బ్లాక్ ఫ్లోర్ రియాక్టర్స్ అని చెప్పచ్చు అండ్ అదే విధంగా దీనికి సంబంధించి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఫేసెస్ యూసెస్ అడ్వాంటేజెస్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది మీరు ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే దీన్ని ట్యూబ్లా రియాక్టర్ అని చెప్పచ్చు అండ్ అదే విధంగా ఇండస్ట్రియల్ స్కేల్ రియాక్టర్ అని కూడా మనము చెప్పుకోవచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ విధంగా వాటి డయాగ్రామ్స్ అన్ని చెప్పుకోవచ్చు సో చూసారా ఫ్రెండ్స్ ఇవి రియాక్టర్ సంబంధించి పూర్తి వివరాలను చెప్పచ్చు అండ్ అదే విధంగా ఈ స్లైడ్స్ మీకు నచ్చితేనే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి అది ఏ విధంగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి అంటే దీనికి సంబంధించిన లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను అక్కడి నుంచి మీరు డైరెక్ట్ గా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ అదే విధంగా ఈ స్లైడ్స్ ఇన్ఫర్మేటివ్ అనిపిస్తే మన ఫార్మా ఫ్రెండ్స్ అందరితో ఈ వీడియోను షేర్ చేసుకోండి అండ్ అదే విధంగా
డౌన్లోడ్ చేసుకున్న ప్రతి ఒక్కరూ మీ ద్వారా నేను ఆశించేది ఏంటంటే ఒక్క లైక్ మాత్రమే ఫ్రెండ్స్ ఫార్మా స్టాఫ్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ మరియు ఫార్మా మెటీరియల్స్ పొందాలనుకుంటే మన ఫార్మా గైడ్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కమెంట్ బాక్స్ లో రాయండి ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ చూసినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయగానే పనే పోలేదు గైస్ పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ని మీరు ప్రెస్ చేయడం ద్వారా నేను వీడియో పెట్టిన వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా అలర్ట్స్ వస్తాయి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ జై హింద్